ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் எயிட் டிஎன்பிசியோட குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸ்க்கான யூனிட் எயிட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதில் இப்போ வந்து எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் நைன் போட்டுட்ருந்தேன் இல்லையா இப்போ எல்லோரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் எயிட்டு தான் அதிகமாக எல்லாம் படித்து கவர் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் யூனிட் எயிட்டுக்கையும் வந்து யூனிட் நைன் ரெண்டையுமே சைட் பை சைட் போடலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ யூனிட் எயிட் வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து இருக்குது இல்லையா சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டோட டேர்ம் ஒன்றில் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நாகரிகங்கள் ஸோ அது பார்க்க போகிறோம் ஸோ தமிழ்நாட்டோட வரலாறு தமிழ்நாட்டோட தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள் ஸோ தமிழ்நாடு சம்மந்தமாக எங்கெங்கே என்னென்ன வருதோ அது எல்லாமே வந்து இன்னும் யூனிட் எயிட்டுக்கு நம்ம படிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நாகரிகங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கேருந்து பார்ப்போம் உலகத்திலேயே மிக தொன்மையான நாகரிகம் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெசப்பட்டோமியா நாகரிகம் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க உலகத்திலேயே மிக தொன்மையான நாகரிகம் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெசப்பட்டோமியா நாகரிகம் ஸோ அது வந்து எத்தனைனா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஸோ நான் இவ்வளோ நாளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நான் இனிமேல் வீடியோஸ் வந்து நாலஞ்சு வீடியோஸ் போட்டாலும் சரி நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் உலகின் மிக தொன்மையான நாகரிகம் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெசப்பட்டோமியா நாகரிகம் இது வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு வந்து முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் காஞ்சிபுரம் மாமல்லை மேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அரிக்கமேடு பூம்புகார் உறையூர் கரூர் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா பண்டைய நகரங்கள் பண்டைய துறைமுகங்கள் ஸோ பண்டைய நகரங்கள் எது எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே பண்டைய நகரங்கள்னா காஞ்சிபுரம் அதுக்கப்புறம் வந்து உறையூர் கரூர் கொடுமணல் உறையூரும் கரூரும் காஞ்சிபுரம் மதுரை கீழடி கொடுமணல் இதெல்லாம் பண்டைய நகரங்கள் துறைமுகங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மாமல்லை மாமல்லை அரிக்கமேடு பெண்ணையாருக்கிட்ட இருக்க பாருங்கள் அரிக்கமேடு பூம்புகார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டி அழகன்குளம் காயல்பட்டினம் கொற்கை இதெல்லாம் ஸோ கீழே வரும் ஸோ அது இங்கே முன்னாடியே மேப்பில் பார்த்துக்கோங்க மாமல்லை அரிக்கமேடு அரிக்கமேடு கீழே அப்படியே வந்திங்கன்னா பூம்புகார் பூம்புகார் கீழே அப்படியே தொண்டி அழகன்குளம் காயல்பட்டினம் கொற்கை ஸோ ஒவ்வொரு ஆறுலையும் வைகர வைகை ஆறில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தொண்டியும் அழகன்குளமும் இருக்குது வைகை ஆறில் தாமிரபரணினா காயல்பட்டினமும் கொற்கையும் இருக்குது தாமிரபரணியில் என்ன இருக்குது காயப்பட்டினம் கொற்கை வைகை ஆறில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தொண்டி அழகன் குளம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்ணை ஆறில் அரிக்கமேடு இருக்குது பாலாறில் வந்து மாமல்லையும் இங்கே வந்து பூம்புகார் இருக்குது காவிரி ஆறில் வந்து பூம்புகார் உறையூர் திருச்சி இந்த இந்த எல்லாமே நியர்பை தானே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பூம்புகார் இருக்குது காவிரி ஆறில் பெண்ணை ஆறில் அரிக்கமேடு இருக்குது பாலாறுனா மாமல்லை காஞ்சிபுரம் இதெல்லாம் ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெசப்பட்டோமியா மெசப்பட்டோமியா அப்படிங்கிற நாகரிகம் தான் வந்து உலகின் மிக தொன்மையான நாகரிகம் ஆறாயிரத்தி ஆணு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு வந்து முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் எதுவும் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் எதுவும் இல்லை சும்மா ஒரு ஜஸ்ட்டு கான்வர்சேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க தமிழினையும் ஆசிரியை குழந்தைகள்லாம் பேசிக்கிற மாதிரி ஹரப்பா முகஞ்சதுரோ ஆகியவற்றை போல் தமிழகத்துலேயும் தொன்மையான நகரங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நகரங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் ஆகியவை வந்து மிகவும் புகழ்பெற்றவை ஸோ தமிழ் ஹரப்பா முகஞ்சதுரோ ஆகியவற்றை போல் தமிழகத்துலேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தொன்மையான நகரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நகரங்கள் எல்லாம் அந்த நகரங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் இதெல்லாமே ரொம்ப புகழ்பெற்றவை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் இதெல்லாம் புகழ்பெற்றவை இதற்கான சான்றுகளை வந்து நம்மளோட பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் அயல்நாட்டு பயணிகளோட பயண குறிப்புகளில் இருந்தும் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்தும் நாம் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் அயல்நாட்டு பயணிகளோட பயண குறிப்புகளில் இருந்தும் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்தும் நம்ம பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹரப்பா மொகஞ்சதுரோ இருக்கு இல்லையா ஹரப்பா மொகஞ்சதுரோ எப்படி வந்து நமக்கு நார்த்து சைடு இருக்கோ அதே மாதிரியே தமிழகத்துலேயும் நிறைய பழமையான நாகரிகங்கள் நகரங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் பண்டைய நாகரிகங்கள் இப்போ மேப்பில் பார்த்திங்க இல்லையா அதான் மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் ஸோ இது
பூம்புகாரும் ஒன்று காப்பிய மாந்தர்களான கோவலனும் கண்ணகியும் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தாங்க பூம்புகார் புகழ்பெற்று விளங்கிய துறைமுக நகரமும் கூட ஒவ்வொரு நாடும் தன்னோட தேவைக்கு போக எஞ்சிய பொருட்களை வந்து அண்டை நாடுகளுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செய்யவும் தங்களோட நாடுகளில் வந்து பற்றாக்குறையாக உள்ள பொருட்களை வந்து பிற நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யவும் வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பூம்புகார் வந்து துறைமுகம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து பண்டமாற்று முறை அப்போ வந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது பற்றாக்குறையாக இருக்க பொருட்களை வந்து பிற நாடுகள் வந்து இறக்குமதி செய்கிறதுக்காக ஸோ கடல் வழி வாணிகம் அதிகரித்த போது துறைமுகங்கள் வந்து நிறைய உருவானுச்சு ஸோ அத்தகைய துறைமுகங்கள்லேயே வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்று எது அப்படின்னா பூம்புகார் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்காள விரிகுடா வங்காள விரிகுடா வந்து கடலின் கரையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடத்துல தற்போதைய மயிலாடுதுறை கிட்டே இருக்குது பூம்புகார் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம இப்போ நான் காட்டின இல்லையா கரூர் அந்த இடத்துல கரூர் உறையூர் பூம்புகார்னு இருந்தது இல்லையா மேப்பில் ஸோ இது எங்கே இருக்குது காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடத்துல தற்போதைய மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பூம்புகாரும் துறைமுகமும் இந்த நகரத்துக்கு புகார் காவிரி பட்டினம் போன்ற பெயர்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன பேர் காவிரி பூம்பட்டினம் இது குரூப் ஃபோரில் கூட கேட்டிருந்தாங்க இந்த நகரத்துக்கு வந்து புகார் காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்ற பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்ககால சோழ அரசரோட துறைமுகம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோழ அரசனின் துறைமுகம் தான் எது பூம்புகார் பூம்புகார் துறைமுகத்தில் வந்து சீரும் சிறப்புமாக நடந்த வணிகம் குறித்து சங்க இலக்கிய நூலான பட்டின பாலையிலிருந்தும் இரட்டை காப்பிய நூல்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையில் இருந்தும் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சிலப்பதிகாரம் வந்து பூம்புகாரின் சிறப்பை வந்து சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகார நாயகி கண்ணகியின் தந்தை வந்து மாநாயக்கன் ஸோ இது நம்ம பூம்புகாரில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதோட பேர் புகார் காவிரி பூம்பட்டினம்னு பார்த்தோம் சோழ அரசனோட துறைமுகன் பூம்புகார்னு பார்த்தோம் பூம்புகார் துறைமுகத்தில் வந்து சீரும் சிறப்புமாக நணிகம் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க பட்டினப்பாலையில் வந்து இரட்டை காப்பிய நூல்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையிலிருந்து இதோட சிறப்பை அறிஞ்சிக்கலாம் சங்க இலக்கிய நூலான பட்டினப்பாலையிலிருந்தும் இரட்டை காப்பிய நூல்களான சிலப்பதிகார மணிமேகலையிலிருந்தும் வணிகம் பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி சிலப்பதிகாரம் வந்து பூம்புகாரோட சிறப்பை வந்து சொல்லுதான் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து இந்த பூம்புகார் பற்றி சிறப்பு இருக்குது என்ன சிறப்புன்னு பாருங்கள் சிலப்பதிகார நாயகி வந்து கண்ணகியின் தந்தை யாருன்னா மாநாய்கன் மாநாய்கன் அப்படின்னா பெருங்கடல் வணிகன் அப்படின்னு பொருள் மாநாய்கன்னா இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து குரூப் ஃபோரில் தான் கேட்பாங்க எதுக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மாநாய்கன் அப்படின்னா பெருங்கடல் வணிகன் நாயகன் கோவலனின் தந்தை மாசத்துவன் நா நாயகி யார் கண்ணகி கண்ணகியோட தந்தை மாநாய்கன் ஹீரோ யார் நாயகன் யார் கோவலன் கோவலனோட தந்தை மாசாத்துவன் மாநாய்கன் மாசாத்துவன் மாசாத்துவன் என்றால் பெருவணிகன் அதே தான் அது பெருங்கடல் வணிகன் இது பெருவணிகன் ஸோ இதில் வந்து பெருவணிகர்களும் பெருங்கடல் வணிகர்களும் நிறைந்த பகுதியை வந்து பூம்புகார் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வணிகம் செய்ய வந்து கிரேக்கம் ரோம் உள்ளிட்ட பல நாடுகளை சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்து வந்த வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தொடர் வணிகத்தின் காரணமாக இவர்கள் வந்து பலர் பூம்புகார் நகர்களையே வந்து வசிச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெளிநாட்டவர் குடியிருப்புகளும் இங்கே வந்து நிறைய வந்தது இங்கே பல்வேறு மொழிகளும் பேசப்பட்டுச்சு கப்பல்லேருந்து கப்பல்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரக்குகளை இறக்கி வைக்கிறதுக்கும் ஏற்றத்துக்கும் சில மாதங்கள் ஆகுங்கிறதுனால அயல் நாட்டு வணிகர்கள்லாம் இங்கே இங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட வந்து உரையாடி உறவாடி வாய்ப்புகள் நிறைய உருவானுச்சு ஸோ பூம்புகார் மக்கள் வந்து வெளிநாட்டவர் மொழிகளை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அயல் நாட்டவரும் தமிழ் மொழியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதனால் பண்டமாற்றங்களோடு கூடவே மொழி மாற்றமும் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிந்தனை பரிமாற்றமும் பண்பாட்டு கலப்பும் வந்து பூம்புகார்னால தான் நிகழ்ந்துச்சான் ஸோ பூம்புகார் நகரத்து வணிகர்கள் வந்து நேர்மைக்கும் நாணயத்துக்கும் பெயர் பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க மிக சரியான விலைக்கு பொருள்களை வந்து கொடுத்தாங்க கூடுதலான விலைக்கு பொருளை விற்பது தவறான செயல்னு அவங்க நினச்சாங்க பட்டினப்பாலை ஆசிரியர் கடியலூர் உறுத்திரங்கண்ணனார் இருக்கார் இல்லையா கடியலூர் உறுத்திரங்கண்ணனார் வந்து போஆமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இதிலிருந்தே புகார் நகரின் தொன்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கடல் வழியாக குதிரைகளை வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டன கடல் வழியாக என்ன பண்ணாங்க கடல் வழியாக குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டன கருமிளகு தரை வழி தடங்கள் வழியே இறக்குமதி ஆணுச்சு என்னென்னா குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க மிளகு வந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க வடமலையில் இருந்து தங்கம் வந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க மெருகூட்டப்பட்ட மீண்டும் அயல்நாட்டுக்கு வந்து 
ஏற்று இங்கே தங்கம் வந்து அங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க மெருகூட்டி ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து எங்கெங்கேருந்து எங்கே என்னென்ன வந்ததுன்னு பாருங்கள் குதிரை இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் கருமிளகு வந்து தரை வழியாக இறக்குமதி பண்ணுறாங்க வடமலை வடமலையிலேருந்து தங்கம்மா அதுக்கப்புறம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து என்ன வருது சந்தனம் வருது ஸோ இந் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு லைனையும் நுண்ணிப்பாக படிக்கணும் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து சந்தனமும் தென்கடல் எந்தெந்த பகுதியிலேருந்து என்னென்ன வருதுன்னு பாருங்கள் தென்கடல் பகுதியிலேருந்து முத்தும் கிழக்கு பகுதியிலேருந்து பவளமும் ஈழத்தில் இருந்து உணவு பொருட்களும் இறக்குமதி ஸோ என்னென்ன சைடு இருந்து என்னென்ன மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து சந்தனம் வருது தென்கடல் பகுதியிலேருந்து முத்தும் கிழக்கு பகுதியிலேருந்து பவளமும் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சவுத் அப்படின்னா முத்து கிழக்கு ஈஸ்ட் அப்படின்னா பவளம் ஈழம் இலங்கையிலேருந்து என்ன வருது இலங்கையிலேருந்து இலங்கையில்னாலே ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈழத்திலிருந்து உணவுப் பொருட்கள் வந்து இறக்குமதி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படிங்கும் போது அங்கே நிறைய சந்தன மரம்லாம் இருக்கும் அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தென்கடல் கடல் அப்படின்னா தென்கடல் பகுதி அப்படிங்கும் போது முத்துப்பா அங்கே நிறையா இருக்கும் முத்துப்பா கிழக்கு பகுதிங்கும் போது பவளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பூம்புகார் மற்ற நகரங்கள்லேருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட முறையில் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு வீடுகள் ஒழுங்கான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெருக்கள் இதெல்லாம் இருக்குது நகரம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே கப்பல் கட்டு மற்றும் செப்பனிடும் தளம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுது பூம்புகார் நகர வாழ்வை வந்து சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் காண்டத்தை வாசித்தும் பட்டினப்பாலை போன்ற சங்க இலக்கியங்களை வாசித்தும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பூம்புகாரோட நகர வாழ்க்கையை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் காண்டத்தை வாசித்தும் பட்டினப்பாலை போன்ற சங்க இலக்கியங்களை வாசித்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இரநூறு வரை சிறப்புற்று திகழ்ந்த புகார் நகரம் கடல் கோல் அல்லது கடல் சீற்றங்களாலாம் அழிந்து போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ இரநூறு வரை சிறப்புற்று திகழ்ந்த புகார் நகரம் வந்து கடல் கோல் அல்லது கடல் சீற்றங்களால் அழிந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூம்புகார் நகரில் இன்றைக்கும் கா இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கடல் சீற்றங்களால் புகார் நகரம் வந்து அழிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பூம்புகார் பார்த்தாச்சு இல்லையா அடுத்து மதுரை மதுரை இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான நகரங்களில் வந்து மதுரையும் ஒன்று ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா மதுரை பூம்புகார் அடுத்து இன்னொரு நகரம் பார்ப்போம் இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான நகரங்களில் மதுரை ஒன்று சங்கமலத்த நகரம் என்று பெயர் பெற்றுள்ளதுலேருந்தே இது தொன்மையை புரிந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போ இங்கே மதுரையில் தானே க சங்கங்கள் வளர்த்தாங்க இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் ஸோ அதனால் இது வந்து தொன்மையானது ஸோ பண்டைய காலத்தில் வந்து மதுரையை வந்து முறையே பாண்டியர்களும் சோழர்களும் களப்பிரர்களும் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இடைக்காலத்தில் வந்து பிற்கால சோழர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து நாயக்கர்களும் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இதன் விளைவாக பண்பாட்டு கலப்பு வந்து நிகழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வணிகம் வந்து நல்லா செழித்து வளர்ந்ததாக சொல்கிறாங்க வணிகம் இதற்கான சான்றுகள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரைக்கு அருகில் உள்ள கீழடியில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாயுள்ள இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்பாட்டு கலப்பு வந்து நிகழ்ந்தது வணிகம் நிறையா செழித்து வந்ததான் மதுரையில் மதுரைக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழடி இருக்கு இல்லையா ஸோ கீழடி எங்கே இருக்குன்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஸோ கீழடியில் வந்து நக அகழ்வாயில் வந்து இந்த பூம்புகார் பற்றி நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தூங்கா நகரம்னா மதுரையை சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சங்கம் அமைத்து தமிழை வளர்த்த பெருமை வந்து யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதுரைக்கு இருக்குது ஸோ கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழ் பணி செய்த புலவர்கள் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் கடைச்சங்க காலத்தில் வந்து தமிழ் பணி செய்தவங்க யார் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருந்த தொண்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருந்த தொண்டியிலிருந்து மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்க சந்தனம் போன்ற நறுமண பொருட்கள் எல்லாமே கொண்டு வரப்பட்டுச்சு தொண்டி நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா தொண்டி கொர் கொற்கை இதெல்லாம் ஸோ அது வந்து என்னென்னா கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்து அங்கேருந்து தான் வந்து என்ன கொண்டு வராங்க சந்தனம் நறுமண பொருட்கள்லாம் கொண்டு வராங்க ஸோ பண்டைய இஸ்ரேல் இருக்குது பாருங்கள் பண்டைய இஸ்ரேல் அரசர் சாலமன் முத்துக்களை வந்து ஊரி என்னும் இடத்துல வந்து இறக்குமதி செய்கிறாரு பாண்டியர் வந்து துறைமுகமான கொற்கைக்கு பாண்டியர் துறைமுகமான கொற்கைக்கு அருகில் உள்ள ஊ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஊவரிங்கிறது வந்து பாண்டியர் துறைமுகம் கொற்கைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஊவரி பண்டைய இஸ்ரேல் அரசர் சாலமோன் வந்து முத்துக்களை வந்து ஊவரிங்கிற இடத்துலேருந்து இறக்குமதி செய்கிறார் முத்துக்களை வந்து ஊவரிங்கிற இடத்துலேருந்து இறக்குமதி செய்கிறார் பாண்
அதே மாதிரி தொண்டி எங்கே இருக்குது கிழக்கு கடற்கரையில் இருக்கா ஸோ நீங்கள் இந்த மேப்பில் வந்து தொண்டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டி கொற்கை எல்லாம் எந்த ஆறு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கொற்கை காயல்பட்டினம் தொண்டி வந்து வைகை ஆறு பக்கத்தில் இருக்கும் கொற்கை வந்து தாமிரபரணியில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழக்கு கடற்கரையிலேருந்து அமைந்திருந்த தொண்டியிலேருந்து மதுரைக்கு அருகில் உள்ள சந்தனம் வந்து தொண்டியிலேருந்து சந்தனம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து இஸ்ரேல் அரச சாலமன் வந்து முத்துக்களை வந்து உவரிங்கிற இடம் உவரி எங்கே இருக்குது பாண்டியர் துறைமுகமான கொற்கை பக்கத்தில் தான் உவரி இருக்குது அங்கே தான் வந்து சாலமன் இஸ்ரேல் அரசல் வந்து முத்துக்களை வாங்கிட்டு போவார் நாலங்காடி அல்லங்காடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகை அங்காடிகள் வந்து மதுரையில் இருந்துச்சான் ஸோ நாலங்காடி அப்படின்னா நாள் அப்படின்னா பகல் பொழுது அல்லங்காடி அப்படின்னா இரவு பொழுதில் இயங்கக்கூடிய கடைகள் எல்லாமே அல்லங்காடி அங்காடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரவு பகல் வேறுபாடு இல்லாமல் உயிர்ப்புள்ள நகரமாக மதுரை வந்து இருக்கிறதுனால அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தூங்கா நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூங்கா நகரம் அப்படின்னு பெண்கள் வந்து எந்தவித பயமும் இன்றி இரவு நேரத்தில் வந்து அல்லங்காடியில் வந்து பொருட்களை வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பானதாக மதுரை நகர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து எந்தவித பயமும் இன்றி இரவு நேரத்தில் வந்து அல்லங்காடியில் வந்து பொருட்களை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பானதாக மதுரை நகர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிற நாட்டு நாணயங்களும் மதுரையில் வந்து அச்சடிக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மதுரையின் புகழுக்கு வந்து ஒரு சான்று இருக்குது பிற நாட்டு நாணயங்கள் வந்து மதுரையில் வந்து அச்சடிக்கிறாங்களாம் புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியரான மெகஸ்தனிஸ் இருக்கார் இல்லையா மெகஸ்தனிஸோட குறிப்புகளில் வந்து மதுரையை பற்றிய தகவல்கள் வந்து நிறைய இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மௌரிய வம்ச மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தரின் அமைச்சரான சாணக்கியர் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து மதுரையை பற்றி தன்னோட அர்த்தசாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காரு கிரேக்க வரலாற்று மெகஸ்தனிஸ் குறிப்புகளில் வந்து மதுரையை பற்றி இருக்குது மதுரை நகரை சுற்றிலும் இருந்த அகலியில் வந்து யானைகள் கூட செல்லும் அளவுக்கு அகலமான சுரங்க பாதைகள் வந்து இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு தகவல் அடுத்து வந்து காஞ்சி இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் பூம்புகார் பார்த்தோம் மதுரை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஞ்சி பண்டைய நகரங்களில் ஒன்று காஞ்சி கல்வி கற்பதற்கான இடத்தினை பள்ளி என்று அழைக்கிறோம் ஸோ இந்த பள்ளிகள் வந்து காஞ்சி நகரத்தில் முதல்ல ஏராளமாக இருந்தது ஸோ சமணர்கள் அமைத்த பள்ளிகளில் சமண மாணவர்களும் புத்த புத்த விகாரங்களில் வந்து புத்த மாணவர்களும் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற சீன வரலாற்று ஆசிரியர் யுவான் சுவாங்கி இது வந்து நம்ம நம்ம நிறைய இதில் ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்துருப்போம் கூடுதல் படிப்புக்காக காஞ்சியில் வந்து அவர் வந்து கடிகைக்கு வந்து வந்திருந்தார் யுவான் சுவாங் வந்து காஞ்சிக்கு வந்து கடிகைக்கு வந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமண பள்ளிகள் புத்த பள்ளிகள்லாம் இருக்குது புகார் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப தகவல் பேல இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பாருங்கள் புகார் அப்படின்னா துறைமுக நகரம் மதுரைனா வணிக நகரம் காஞ்சினா கல்வி நகரம் ஸோ நகரங்கள்லேயே சிறந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கா இது யார் சொன்னது அப்படின்னா காளிதாசர் ஸோ கல்வியில் வந்து கரையில்லாத காஞ்சி கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி என்று நாயன்மார்களுள் முதன்மையானவரான திருநாவுக்கரசர் வந்து காஞ்சி நகரை சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் சொல்லியிருக்காரு புத்தகையா சாஞ்சி போன்ற ஏழு இந்திய புனித தலங்களில் காஞ்சியும் ஒன்று என சீன வரலாற்று ஆசிரியர் யுவான் சுவாங் வந்து சொல்கிறாராம் என்னென்னா புத்தகையா சாஞ்சி ஸ்துபி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஏழு இந்திய புனித ஸ்தலங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அதில் காஞ்சி கூட ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யுவான் சுவாங் சொல்கிறாரு தொண்டை நாட்டில் உள்ள மிக பழமையான நகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்டை நாட்டில் இருக்க மிக பழமையான நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சி ஸோ தர்மபாலர் தர்மபாலர் ஜோதிபாலர் சுமதி போதி தர்மர் போன்ற சான்றோர்கள் வந்து காஞ்சியில் பிறந்து வாழ்ந்தவர்கள் இந்த செய்திகள் மூலம் காஞ்சியின் கல்வி சிறப்பை அறியலாம் காஞ்சி கோயில்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுது இங்கு உள்ள கைலாசநாதர் இங்குள்ள கைலாசநாதர் கோயில் வந்து புகழ்பெற்றது பிற்கால பல்லவ மன்னன் ராஜசிம்மன் வந்து இந்த கற்கோவில வந்து பிறந் என்ன சொல்லியிருக்காங்க காஞ்சி கோயில்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இங்குள்ள கைலாசநாதர் அதாவது சிவன் வந்து சிவனோட கோயில் வந்து புகழ்பெற்றது பின்னாடி பிற்கால பல்லவ மன்னன் ராஜசிம்மன் இருக்கார் இல்லையா பிற்கால பல்லவ மன்னன் ராஜசிம்மன் வந்து இந்த கற்கோவில வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் தான் வந்து யுவான் சுவாங்க கற்கோவில வந்து க கட்டுறாரு எந்த கற்கோவில கைலாசநாதர் கோயில் இருக்கு இல்லையா காஞ்சி கோயில்களின் நகரம் கோயில்களோட நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கிற கைலாசநாதர் காஞ்சியில் இருக்கிற கைலாசநாதர் கோயிலை வந்து யார் கட்டுறான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
பிற்கால மன்னனான பல்லவ மன்னனான ராஜசிம்மன் வந்து இந்த கைலாசநாதர் கோயிலை வந்து கட்டுறாரு பல்லவர் காலத்தில் எண்ணற்ற குடவரை கோயில்களும் கட்டப்பட்டுச்சு மதுரையில் சாரி காஞ்சியில் பௌத்த துறவியான மணிமேகலை தன்னோட இறுதி காலத்தை வந்து காஞ்சியில் தான் கழித்தார் இதற்கு வந்து சிறப்புக்கு வந்து இன்னொரு சான்று இருக்குது வேளாண்மை சமூகத்தில் வந்து நீர் மேலாண்மைக்கு முதன்மையான இடம் இருக்குது ஸோ காஞ்சி நகரை சுற்றியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகள் வெட்டப்பட்டு நீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ வேளாண்மையோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹிண்ட்டை பார்க்கலாம் இது என்னென்னு பாருங்கள் சேர நாடு அப்படின்னா எதெதெல்லாம் சேர நாடு எந்தெந்த எந்தெந்த மாநிலம்லாம் சேர நாட்டுக்கு வரும்னு பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் கோவை நீலகிரி அதுக்கப்புறம் கரூர் கன்னியாகுமரி அப்புறம் கேரள மாநிலத்தில் சில பகுதிகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர நாடு இன்றைக்கி இருக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நீலகிரி கரூர் கன்னியாகுமரி கோயம்புத்தூர் நீலகிரி கரூர் கன்னியாகுமரி மற்றும் இன்றைய கேரள மாநிலத்தின் பகுதிகள் எல்லாமே சேர நாடுன்னு சொல்லுவாங்க சோழ நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் சோழ நாடெல்லாம் எது எது சோழ நாடு எது சோழர்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தஞ்சை தஞ்சையில் இருக்கவங்க சோழர்கள் திருவாரூரை சேர்ந்தவங்க சோழர்கள் நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்தவங்க சோழர்கள் திருச்சியுன்னா சோழர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள்லாம் சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் எல்லாமே சோழ நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிய நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாண்டியர்கள் அப்படின்னா மதுரை மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தென் மாவட்டங்கள் எல்லாமே இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவங்க தொண்டை நாடு அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் தர்மபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே தொண்டை நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சோழ நாடு அப்படின்னா தஞ்சை சோழ நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் ஸோ பாண்டிய நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மதுரை 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 ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தொண்டை நாடு அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் தருமபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதி எல்லாமே தொண்டை நாடு ஸோ இதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்க இருக்கிற நா மாவட்டங்களில் வந்து சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரிகளின் மாவட்டம் காஞ்சிபுரத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏரிகளின் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோழர்களால் கட்டப்பட்ட கல்லணை கல்லணை வந்து காஞ்சிபுரத்தை சுற்றிலும் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் கால்வாய் வந்து தமிழர்களோட நீர் மேலாண்மைக்கு வந்து சிறந்ததாக சொல்கிறாங்க பூம்புகார் மதுரை காஞ்சி ஆகிய இந்த மூன்று ம நகரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி உறையூர் தகடூர் முசிறி கரூர் மாமல்லபுரம் மற்றும் தஞ்சை இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காயல் போன்ற நகரங்களும் தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறந்த நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூம்புகார் மதுரை காஞ்சி தான் மெயினாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கொற்கை கொற்கை வஞ்சி தொண்டி உறையூர் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி உறையூர் தகடூர் தகடூர் முசிறி தகடூர் முசிறி கரூர் மாமல்லபுரம் தஞ்சை கொற்கை வஞ்சி தொண்டி உறையூர் தகடூர் முசிறி கருவூர் மாமல்லபுரம் தஞ்சை காயல் போன்ற நகரங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கெல்லாம் ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதன் வழியாக இன்னும் ஏராளமான தொழில் சான்றுகளை வந்து கண்டறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தகவல் பேலை சோழ நாடு அப்படின்னா சோருடைத்து பாண்டிய நாடு அப்படின்னா முத்துடைத்து சோருடைத்துன்னா சோழ நாடு பாண்டிய நாடுனா முத்துடைத்து சேர நாடுனா வேலம் உடைத்து தொண்டை நாடுனா சான்றோர் உடைத்து சோழ நாடுனா சோறு பாண்டிய நாடுனா முத்து சேர நாடுனா வேலம் வேலம் உடைத்து தொண்டை நாடுனா சான்றோர் உடைத்து ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் ஆகியவை வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து மிகவும் புகழ்பெற்ற தொன்மையான நகரம் புகார் நகரத்து மக்களோட வாழ்க்கை முறையை தான் சங்ககால நூல்களான பட்டின பாலை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இதில் சொல்லியிருப்பாங்க சங்கம் அமைத்து தமிழே வளர்த்த பெருமை வந்து மதுரைக்கு இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஹிண்ட் காஞ்சியில் வந்து பிறந்து வாழ்ந்தவர்கள் வந்து காஞ்சியில் வந்து கல்வியில் சிறந்த நகரமாக இருந்தது நிறைய கல்வியில் சேர்ந்தவர்கள் காஞ்சியில் வாழ்ந்ததுனால இந்த நகரம் நீர் மேலாண்மைக்கும் வந்து சிறந்ததாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இது வந்து அப்போ ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நா பழமையான நாகரீகத்தோட நகரம் எது அப்படின்னா ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரீகத்தின் நகரம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து மெசப்பட்டோமியான்னு பார்த்தோம் இல்லையா 
ஸோ இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை மெசப்பட்டோமியா தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் பட் இங்கே எதுவுமே இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ இவற்றுள் வந்து எது தமிழக நகரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழக நகரம்னா காஞ்சிபுரம் வங்காள விரி விரிகுடாவுக்கு தொடர்பில்லாத நகரம் எது வங்காள விரிகுடாவுக்கு தொடர்பில்லாத நகரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் மேப்பில் பார்க்கணும் வங்காள விரிகுடாவுக்கு தொடர்பில்லாத நகரம்னா பூம்புகார் வந்து மே எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பூம்புகார் மதுரை கொற்கை காஞ்சிபுரம் நாலு கொடுத்துருக்காங்க பூம்புகார் கொற்கை மதுரை காஞ்சிபுரம் பூம்புகார் கொற்கை மதுரை காஞ்சிபுரம் பூம்புகார் இங்கே தான் இருக்குது கொற்கையும் இங்கே தான் இருக்குது மதுரையும் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ வங்காள விரிகுடா தொடர்பில்லாதது எதுன்னா காஞ்சிபுரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழர்களோட நீர் மேலாண்மை விளக்குவது எது தமிழர்களோட நீர் மேலாண்மை விளக்குவது காஞ்சிபுரம் ஏரிகள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்வரும்ற்றில் எது தொன்மையான நகரம் அல்ல தொன்மையான நகரம் வந்து மதுரை காஞ்சி சென்னை கீழ் அகழ்வாயுடன் தொடர்புடைய நகரம் எது கீழடியினோட தொடர்புடைய நகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரை ஸோ இதோட இந்த யூனிட் முடிஞ்சது யூனிட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் என்னவோ அந்த யூனிட் போடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய டெலிகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணும்னா ஜாயின் பண்ணிக